Всем привет и хорошего воскресного дня. Я сейчас нахожусь на 31 августа. Город Кишинев, Национальный музей истории. Ну и здесь вот так вот у нас после дождей осел тротуар, прямо где организация. Поставили вот такое вот ограждение. Когда, блин, отремонтируют эту дорогу, точнее этот участок 31 августа от Пушкина до Нолевского подвони, блин, очень таки большой вопрос. Ну а здесь я наблюдаю, у нас вот такие вот ездуны и паркуны на тротуарах. Вот он заехал через этот переулок мимо музея и театра Ликурищи, и центра культуры. Ну и припарковался вальяжно. Ну, еще бы чуть-чуть бы и впечатал бы трансформатор телефонной связи. Вот такие вот у нас дела. Ну а дальше у нас есть еще один там парком пойду я с ним пообщаюсь может быть водитель на месте ну и вызову полицию вот на этого паркуна Hyundai и е w019 будние дни здесь во все жестях что творится ну Последний мой репортаж отсюда, здесь был хаос, когда был концерт в концертном зале, здесь был просто жестяк полный, с молчаливого согласия сотрудников полиции, машины на тротуаре были, и в сквере были, вот как сейчас мы наблюдаем, машины в сквере, да, это люди, которые себе все могут позволить, им плевать на закон и на полицию, не было у меня никаких планов, Вызывать полицию сюда, просто решил прогуляться, посмотреть. Ну а тут вот такой вот бардак. Ну и у нас девушка на Киа на тротуаре. Девушка, а тротуар не мешает? Ну так выезжайте. Ты тротуар. Как друм ведец? Ворог фрумос. Эндрум. Да ну пи тротуар. Я жду здесь человека, значит, можно парковаться на тротуаре, раз мы ждем человека. А вы как думаете, можно здесь парковаться, раз ждут человека или нельзя парковаться? Это у нас 78А, в тот раз полиция так и не приехала, походу, тот экипаж сказал, что там все нормально, потому что я с ними разговаривал. Я не знаю, ну там же мы их на парковку посылали. Какая парковка здесь, я не знаю, но вот здесь вот три машины, так вот припаркованы. Вот, первый номер, КИВ-205. Вчера был дождь хорошенький после обеда. Она думает, что здесь в сквере можно парковаться. Я удивлен с этой мадам. Вот видите, это сквер, предназначенный для пешеходов, но никак не для машин. 78А. Ну что ж, вызываю сюда экипаж патрульной полиции. Я так понимаю, люди не понимают нормальных слов. Надо, чтобы полиция им объясняла. Ну что ж, экипаж патрульной полиции я сюда вызвал. Ну и посмотрим, через сколько она приедет. Сейчас скажу, сколько времени у нас. Сейчас у нас 11.24, ну, 25 возьмем. Ну и посмотрим, через сколько экипаж патрульной полиции сюда подъедет. Сейчас я скажу туда наверх, там обычно ныкается экипаж патрульной полиции. А, у них там лю любимое место прятаться постоянно. Я сколько раз не приезжаю либо по Пушкину, либо по Баналеску Бадоне, замечаю там за концертным залом на том петушке, где у нас парку. А вот и экипаж полиции. Вот. Я только говорил, что у нас здесь есть экипаж патрульной полиции. И он есть. И я не удивлюсь, если это будут старые знакомые, которые в упор не видят никаких нарушений. Сейчас мы к ним обратимся. О! Закону и по уставу по полиции сотрудники полиции обязаны реагировать на устное обращение граждан и заниматься устранением административного правонарушения, то есть незаконных парковок. В тот раз от меня они сбежали, у них срочный вызов оказался. Сейчас я не удивлюсь, если у них обратно будет срочный вызов какой-то, как они это любят делать. Вот, стоит экипаж полиции. Для чего они здесь стоят и... За что они вообще получают зарплату с налогов граждан? 
они получают зарплату с налогов граждан. И при этом они ни хрена не делают. Вот парковка. Большая парковка. Почему ее не откроют и не пускают сюда людей? И где вот эти вот доблестные полиционеры непонятные? Прохлаждаются так. А может опустите окно? Окно опустите. Вы сейчас на несение службы на посту? Сидя в телефоне, это у вас служба такая, да? Вот там вот скверчик такой маленький перед музеем, перед библиотекой центральной, да? Машина незаконно на территории сквера находится. Может, все-таки туда подойти, найдете там порядок? Ну так... Я? Гражданин не видно? А что, нужно знать гражданина по имени, по фамилии, когда он к вам обращается? Меня зовут Ну, а меня зовут Николай. Я куратор проекта «Водить по Молдавски Никола МД». Знаете, такой проект мы боремся с нарушением, это уже... нарушителями правил дорожного движения. Это уже хорошо, что вы занимаетесь. Да. Вот вы мне могли бы туда подъехать, а не прохлаждаться в машине, сидя хорошо. в телефоне. Вы тогда нам поможете. Вот я сейчас туда подойду, и да. вы подъезжайте. Подойдем. Пожалуйста. Машины в сквере находятся. Я прямо вот на, озвучивал на камеру, что вот я не удивлюсь, если здесь будет стоять экипаж патрульной полиции и прохлаждаться. Я согласен, если у вас есть здесь какие-то дела служебные, вы можете сейчас по рации вызвать другой сюда экипаж. Служебный, но, но мне... А, просто в прошлый раз отсюда сотрудники нет, полиции, нет, когда нет. меня увидели, быстренько сбежали, сказали, у них срочное дело, нет, нет, когда нет, меня увидели. Нет, нет. Ну, это хорошо, что вы отреагировали, потому что не все так а сотрудники нет? полиции себя ведут. Обычно они начинают искать 100 отмазок. Вызовите через службу 112, там экипаж полиции, по и все, еще что есть, угодно. Еще по времени есть время. Ну, я очень рад вам, то, что вы отреагировали и выполняете свои служебные обязанности. Потому что, еще раз повторюсь, другие сотрудники полиции просто игнорируют это все. А многие даже говорят, что здесь есть парковка. Дальше вас люди разные. Да, согласен. Вот, уже здесь четыре машины. Вот, видите, вот. И деревья тоже разные. Пальцы на все Вот, видите, сквер. Сквер предназначен для движения пешеходов, но никак не для машин. Здесь не парковка. Вот, наглядно вам. Вот даже у нас гости с Украины, по примеру, нас, как местных граждан, то же самое себя ведут. Это сквер. Бывает, что машины прямо и там, возле памятника находятся. Но сегодня их поменьше оказалось. Хорошо. Сейчас а. я поговорю с администратором ресторана. Ну, их надо уже оформлять, они а просто беседу я проводить. Я а, ну. Я ну, я понаблюдаю, как вы выполните ваши сложные обязанности, как вот будут идентифицированы водители и будут санкционированы. Ладно, эти стоят на полосе движения, 3 метра есть. Они не нарушают дорога. Ну, а вот это сквер. Здесь были раньше тумбы, их просто убрали. Да, инселект, пойти с грызли, не будем убрать, фарнишу ворбу. Да, фарнишу ворбу. Ну, да, я вам отслез. Да, 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 я вас Да, 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 я вас купил. 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 Да, Публичное место. А, э, лог публик. Ну, есть резерват, не, не шкунеми. У ФОС распом, что дела примария, да, что дела да, претор, что да, дела да. дирекция транспорта. Да. Что еще полиция, миндат, что у редикат машинного эвакуатор. Ну, дата. Какие на уне, что документ, какие еще и лог приват. Я к лог приват, ладно, что около Допоград, Кумиши, библиотека Централ и тот. А еще лог публики сквер. Я к тому кондукатор, видец. Вот, начался. А вдруг здесь а, частная территория, вдруг она взята в аренду и все что угодно.
Но нету здесь частной территории, здесь публичное место, сквер. Сквер не могут отдать в аренду никому никогда, блин. Нет такого, чтобы у нас скверы отдавались в аренду кому-то, какому-то коммерческому деятелю, либо библиотеке. Публичное место. Я смотрю, еще идет молодой человек, походу тоже здесь его машина припаркована. Он так идет, так смотрит на меня серьезным взглядом, таким испепеляющим. И что же здесь происходит? О, а вот и экипаж полиции этот же подъехал сюда. Его напарник уже здесь. Вот, видите, 9980. Ну, побольше бы таких отзывчивых сотрудников полиции. Буназио. А то попадаются в основном недополицейские, ряженые какие-то. А вот мне интересно, что же они там будут сейчас рассказывать. И все удивлены. Экипаж полиции. И почему они здесь? Здесь что, не парковка? Нет, здесь не парковка. Так, это, кажется, какой-то коммерческий деятель подошел сюда. И сейчас будет что-то доказывать, что здесь приватная территория, на которую нет документов и быть не может, потому что это сквер. И сквер у нас никак не может уйти в аренду. Хотя при нынешней власти все возможно. А, вот, я и сказал, что здесь вроде бы парковка от этого кафетерия. Вот сотрудник полиции объясняет, а где знак, паркари приват, где документы, где все, где разметки. Да, интересные у нас тут владельцы этой забегаловки. Нет у них документов никаких. И быть не может. А что, здесь частная территория? А вы представляете, сквер, люди ходят. А тут машин, вот сквер, где вы сейчас находитесь. Это сквер. Сквер находится. Представляете, сквер. Предназначенный для людей, но не для машин. Я не с утра пораньше, уже обед. А, обед уже, уже, да, считайте. Это ваша профессия? Нет, это не моя профессия, это моя гражданская позиция, девушка. Это профессия. У меня есть профессия, и я работаю по ней. С понедельника по пятницу. Где здесь сквер? Ай, куда сквер делся? Вы его не видите? Сквер здесь куда-то пропал, по ее мнению. И здесь вообще не сквер, здесь парковка. Ну, сейчас будет и законный штраф. А то она недовольная такая. Надо еще будет послушать гостей с Украины, либо это гость с Украины. Не могу
Вот почему при тура Буйкан, либо при море города, или дирекция транспорта, фаца верстни установят здесь реально вот эти вот тумбы, такие вот, чтобы сюда не заезжали. Вот, тоже маневры на тротуаре. Интересный такой водитель у нас на Поршике. Ну, а здесь законные штрафные протоколы. Две машины, водители идентифицированы. Сейчас будем посмотреть владелица какой машины была. Это девушка, которая говорила, что мне нечем заняться. Я вас слушаю. Так что, Кази, мы там а, Вы подходите, я фиксирую. Так что, Кази? А, вы сейчас на тротуаре совершили да разворот. Да унис, вон так. Но не на тротуаре. Да унис. На проезжей части. Правила хорошо знакомы вам. А, и на будущее почитайте гражданский да, кодекс. Да, он прямой рынок. 48-й статью, 4-й пункт. Он прямой рынок. Да. Душ спал. Да. Он прямой рынок. Он прямой рынок. Свей курат. Ай грижи детей. Ты на себя посмотри, ёма, мужик. Ай грижи детей. Да ты не переживай. Каждый Это день душ принимаю, в ванну, парилочку Аскольд. хожу. Выбрит иначе, стать чистенький. Ты рынок. сейчас щека подошел Аскольд. сюда. О чем ты хочешь сейчас поговорить? Мафинмес. Да потому что так хочу еще. Ответил на твой вопрос. Что-то не нравится. Видишь, полиция? Все. Пишешь заявление, жалобу на меня. Я что я тебя не законно фиксирую. Вот. Господин полицейский. Вот это вот анимала на парше развернулась на тротуаре. Открытое хищение. Господин полицейский, я хочу написать на него жалобу. Вы что, его не задерживаете за хищение? Как? А, вы уже не видели? А, вот такая у нас полиция. Вот это вот охламон. Где буду ловить его Порш? Каждый раз буду вызывать полицию на этого мудилу, блядь. Что, уже не геройствуешь ты? Вот конченый, блядь. А вы полицейские, вот реально вы какие-то ряженые клоуны. Открытое хищение прямо при вас происходит, а вы бездействуете. И даже его не задержали. Я говорю, я хочу писать на него заявление, вы его отпустили. Это как понять? Как это понять, господа полицейские? Как вас зовут? Николай Мне, у меня было открытое хищение. Господин Николай, предупреждаю вас, еще раз будьте материться. Я не матерился, сейчас при вас. Еще раз говорю. И на вас не матерился. Я на вас не матерился. Да, я слушаю вас. Спасибо. Я теперь занят. Ну при вас хищение, при вас будут убивать насилие, ты тоже скажешь, мы заняты. Я еще раз говорю, выражаетесь нормально. Я выражаюсь нормально. На Я к вам не еще грубил, вашу сторону да? не грубил. Вы меня клоуном обзвали только что. Так потому что вы бездействуете, как Я еще? Не клоун Я это не оскорбление, говорю. клоун Я это профессия. Вы клоун? Я нет. Я полицейский, а не клоун. Еще раз. Так говорю. видите, как полицейские Хорошо. соответствующие. Да, полицейский при вас открыто да. хищение. Вот вы бездействуете. Да, что я, я говорю, я хочу писать на него заявление, вы его отпустили. Это Он как? Вас просто предупредил. Что он предупредил? Открыто хищение при вас Какое он с телефоном бегал от меня. Какой телефон? Вот этот, открыт? который сейчас у меня в руке. Да, да. Потому он что он порядке? вернул. Он в порядке. Да почему открыто хищение, от что от надо сломать телефон? А, ну, почитайте комментарии. Я вам говорю, от начальства будет у вас залет очень хороший. Многие так себя вели, а потом шелковыми становятся, когда становятся звездами интернет-ресурсов. Я вам это обещаю. Жалоба в прокуратуре будет. Еще раз говорю вам, вы от меня что вы будете? Вы отпустили нарушителя. Кого отпустили? Который сделал открытое хищение Кто имущества. Он Кто он нарушил? А, он ничего не нарушил, просто Кто украл он... телефон, да? Напишите заявление. Так вы его назад. отпустили. Вот бумага надпись. Вы его уже отпустили. Я Нарушителя. Его я должен был задержать. А, все, ясно. А что? Все. Напиши. Все, вопрос закрыт. Я в прокуратуре буду писать и в дирекции НСП, поверьте. Пожалуйста, да. Я поеду куда надо и там напишу. Я говорю, не повышайте тон. У меня голос такой. А что мне запрещать говорить на повышенном томе что-то? Я вас что, оскорбил? Мне работать, я вас что, оскорбил чем-то, что я говорю мешайте. громко? Да, не мешайте мне работать. А, не мешайте работать. Вас прямо носом надо тыкать. Стоите там, прячетесь, а здесь ни хрена не я видите. Не прячусь, ну да. Вот нарушитель, я вашего напарника попросил сюда подъехать, подойти, и он вас попросил сюда подъехать. У нас там есть другая задача. А, другая задача, Попросили сидеть в телефон, во время несения службы сидеть в телефоне в машине. Это несение службы? Кто сидел? Вот ваш напарник, в телефоне играл. Прямо на камеру заснято было да? все, да. Это очень хорошо, не до полиции, блин. Тут -то просто жестяк, что происходит, а они вообще мышей не ловят никаких.
Клоун это оскорбление, клоун это цирковая профессия. Есть нормальные сотрудники полиции, а есть... Вот я не могу понять, кто им форму эту вообще выдал. Есть тоже нормальные граждане? Да, я нормальный, обратился к вам нормально. А вы сидите, бездействуете. Еще я сидите мне, кто, что, я куда, не кто не нарушил, еще когда раз, нарушил. Я не я да, не пока мисс вас сюда носом не воткнули. Я еще раз так я и говорю я вам. Да, делом сидеть в телефоне, в машине и прохлаждаться. А телефоне, ваш сказали, напарник, говорю. Увидели, я говорю, ваш напарник. Увидели, я сказал, ваш напарник. И что, он ждет меня, он может... Да, на несение службы сидеть в телефоне. А вас как зовут? А меня Николай. Николай, можно вам запишет мою ролик? Что запишет? Он запишет мне протокол. Так пускай выпишет, вам другой вам другой сотрудник полиции. Пускай выпишет. Ну, ну, а я и так с ним разговариваю, понимаете, они обязаны нести службу, писать протоколы. Девушка, вам до свидания, просто больше не паркуйтесь в скверах. Я, может, напишаться, может, напишаться, я хочу, чтобы этот человек мог меня отпустить. Так вот он оформляет вам протокол. Да, серьезно. При них совершается преступление, они бездействуют. Потом поговорить с ними. А я сейчас хочу с ними говорить. Ну, правильно, он несет службу и должен отвечать. У меня выходной день. Ну, а у понедельника по пятницу. А, у вас тоже есть дела по кафетериям, разъезжать и машины бросать, где попало. Но так и не ваше дело, что чем мне заниматься в свой выходной день. Не ваше дело, чем мне заниматься. Я его не задерживаю. Я его принуждаю выполнять его прямые служебные обязанности, как сотрудника полиции. У меня голос такой. Я не ору. Я разговариваю. Да, воспитанный. А вы очень сильно воспитанные, паркуетесь в скверах, да? Ну, так и я не ору, я все лишь разговариваю. Да, да. да. ну голос у меня такой, представляете, от рождения. Да, у меня голос от рождения такой, представляете? Вот он, не до полиции, блин. Я просто в шоке. Еще мне угрожает участок, участок меня отвезет, блин. На каких основаниях, по какому пункту административного правонарушения, так и не понял. Да. Ну и вот подошла другая владелица одного из этих брошенных корыт в сквере, которая не видит, что здесь сквер вообще, здесь нету парковки. Им очень смешно. Ну что для них штраф? 900 лей. В течение 24 часов заплатили 450 лей и весь разговор. Я не удивлюсь, если им еще штрафные пункты не будут выноситься за парковку в сквере. У нас за парковку на тротуаре штрафные пункты аннулировали, еще и за парковку на местах для инвалидов. Не удивлюсь, если уже и за парковку в сквере тоже аннулируют штрафные пункты. Им очень весело. Ну и здесь вот наблюдатели смотрят так пристально. Что, тоже есть машины здесь у вас? Нет, ну это хорошо. Ну, ЛПР мы полный интернет, и Ютуб, Телеграм, ТикТок. Ну, Фейсбук, ну и. Ну, ну, ма, ТикТок, Ютуб, Телеграм. А? Шиши так американ. Шиши так Ютуб, Фейсбук американ. Чего ну после посеса колу видео и лимбаруса? Шиши так американ. И вот тот посеса колу филмер, что и грецкий лимбарусы. Și și are importanță și nu îmi băom vorbește? Dar unde așa ai scris? În și legea în Republică Moldova așa ai scris că nu mă trebuie de greit în limba de stat și gata. În și legea asta ai scris. Așa este. Dar în legea nu e așa ceva. Dar nu este limba rusă a doua, limba comunicatoară. Să știți asta. Dacă la voi în România nu e limba rusă, nu e limba română, apoi să știți, acolo în România sunt saturi, vorbitori de limba rusă, în România, la voi. Sunt saturi, rusești. Știți de asta? Apoi gata, la revedere. Și eu, jelania prăpală o română, dialog dărjat. Unic în România, ruschii păsilenia, să vremion, blin, asmana turescăi văină, blin, și ani mi-e sedea și eu abiază în gări strogă în ruscă, mi-e Facebook, e-te americanski canal, e-te am tolcă mojna răzgăvarivăt na... Какому угодно, только не на русском. Офигеть, блин. И сразу они сбежали.
Вот такая вот у нас ситуация здесь у этих власть имущих. Заимели чуть больше денег у кого-либо, купили себе корыто железное и возомнили себя хозяевами жизни. И это центр города, это исторический центр города, это не просто центр, а исторический. И здесь такой бардак творится, блин. У них там были дела возле концертного зала. Ну, этот охламон на Порщике мне будет сколько раз попадаться где-то с нарушением, сколько раз буду вызывать полицию на него. Это я ему гарантирую. Что ж, первый штрафной протокол есть. Законный штрафной протокол. Вот. И второй штрафной протокол законный. А что, машину не будете устранять? Ну, сейчас полиция отъедет, и вы выйдете. Да я спокоен, женщина. Это вы нервничаете, я смотрю. У вас какая-то здесь территория непонятная. Это какой-то бермудский треугольник. Авторизация есть, которой нет. Ну и сотрудники полиции дают задний ход или проедут чуть глубже, чтобы машины выехали нарушители. Остаются еще две машины. Машина с украинскими номерами, ну и Мерседес, кажется, если не память. Не, Форд, извиняюсь. Вот этот Мерседес Форд остается. Лексус остается. Ну а Рено и Мерседес выезжают. А, это гости с Украины так себя похабно ведут не в своей стране. Я в факе будешь музу показывать. Славика своего не потеряет тоже. Вот это вот гости с Украины, блин. Я думал, что это наше место. Это вот гости с Украины себя так похабно ведут. И мне еще говорят, что я к ним предвзято отношусь. А как к ним еще относиться? Если они себя так ведут похабно, факи показывают. Это вот заблудшая овечка, потеряла Славика, не может его найти и факами кидается. Очень ей смешно. Вот. Очень ей смешно. Я думал, что это наше местное. Я бы это еще понял. А это вот Славики заблудшие. Извиняюсь за это выражение. Потом не пишите мне, что я к ним предвзято отношусь. Я отношусь к ним в соответствии того, как они относятся к жителям Молдовы. Оп! И тут такой сюрприз ему прямо. Такой именно сюрпризон. Прямо сюрприз. Нагло так, со сходу. Сходу. Вообще он полиции даже игнорирует. Возомнили они себе здесь, устроили парковку, вот это вот, забегаловка, кафе, блин, непонятно. Ну и вон наш это, овечка заблудшая, бегающая, ищущая славиков. Как он резко залетел сюда. Ну и здесь получился у нас хаос небольшой на дороге. Еще раз повторю, здесь у нас творится хаос каждодневно. Каждодневно здесь у нас творится бардак. Только по той причине, что полиция стоит там сзади сквера, точнее сзади концертного зала. И не реагирует никак. Вот что, Volkswagen не мог стать там нормально? Мог. Мог сманеврировать. 
было место, но он стал по центру дороги. И здесь это каждодневно, еще раз повторюсь. И очень обидно, что у нас есть такие сотрудники полиции, которые получают за дарма зарплату с налогов граждан. Пока если их не, вот, не воткнешь, пока если на повышенный тон не перейдешь с ними на разговоре, то они, блин, просто не хотят реагировать никак. Вот, маневры на тротуаре прямо вот. Она что, не могла заехать туда и там развернуться? Надо на проезжей части, надо на тротуаре делать маневры. Ну, а сотрудникам полиции вообще плевать. Вот, это при сотрудниках полиции маневры на тротуаре. Ну, мы же ничего не нарушили, мы просто частично заезжаем на тротуар и на нем разворачиваемся. А почему бы и нет? Вот такая вот у нас здесь проблема. И дети даже не пристегнуты у нее. Господин полицейский, у нее дети не пристегнуты. Может делать замечания, тем более на переднем сиденье не совершенно летний. То перевозка детей у нас так запрещена. Ребенок несовершеннолетний не имеет права находиться на переднем сиденье. А другие дети не пристегнуты сзади, прямо голова вылазила, кроме скамеи. У нас перевозка детей так запрещена. Тем более маневры на тротуаре. Правила у нас так прописаны. И у нее сразу вопрос, а почему я ее фиксирую? У нее нет вопроса, почему ее дети не пристегнуты, и ребенок несовершеннолетний на переднем сиденье. А почему я ее фиксирую? Вот у нее вопрос. А у нас что, можно не совершить детей, не достигших 12 лет, перевозить на переднем сиденье в пассажирском? До 12 лет. Да, до 12. У нас разрешено? До 12. До 12. А что, ребенку было больше 12? Больше 12 было? А вы документы проверили, чтобы убедиться в этом? Там ему на лицо лет 10 ребенку. А у нас до 12 детей нельзя перевозить на переднем сиденье в пассажирском. И тем более сзади дети не пристегнуты были. А, уже присягнулись, да? Да я разговариваю, я разговариваю, я сейчас не кричу, я разговариваю, что при вас девушка совершала маневры на тротуаре. Вы можете просто пообщаться или любите просто кричать и делать... Я не кричу, я сейчас разговариваю и держу, хочу вот. делать диалог. Тогда, если вы хотите да. делать диалог, я вам объясню. Mm -hmm. Если человек подошел сюда, он увидел ремонтные работы, ему туда никак не пролезть, дальше ему дороги нет, закрыто из-за ремонтных дорог. Mm -hmm. Он вынужден был вернуться обратно. Mm -hmm. он здесь находится? Как? Другие машины заезжают, разворачиваются и выезжают назад. Это, а. это другая машина, потому что она намного выше. А так и это тоже так, высокая а машина. Что она Чем она нарушила? Если она вернулась, просто... Маневр на тротуаре, что у нас запрещено. А она виновата в том, что здесь... Она не виновата, она виновата в том, что может, она сюда заехала в первую очередь, зная, что здесь проблемы. А как она здесь заехала? Что, водителя отпускаете? Без штрафного протокола? А, писали? А, во, я вижу. Да, извиняюсь. Не обратил внимания. И здесь будет бардак твориться до тех пор, пока здесь не будет реформ в органах полиции. Когда не заставят полицию выполнять свои прямые обязанности. Они ждали, чтобы их кто-то вызвал, кто-то им указал на нарушение. Пока будет такая у нас полиция пассивная, то у нас и будет бардак. Машина у нее низкая, блин. Другие машины и ниже заезжают сюда и разворачиваются, ничего страшного, блин. Оп. Мужчина в раздумии, что же происходит. Наверное, по привычке он парковался. А, не, вот он приехал забрать пассажиров. Ну, а вот другой водитель появился. Что, не мог подождать пассажиров там? Ну и четвертый штрафной протокол. Водитель был идентифицирован. Нашли номер контактов. 
в базе данных и оформляется протокол. Вот машина. Такая же, такой же самый клевис, как и у другой машины был, у которой дети на заднем сиденье были не пристегнуты, а другой ребенок, не достигший 12 лет возраста, был на переднем сиденье. А сотрудники полиции никак не, не реагируют на это. Вот машина заехала туда, выехала. Где эти все обещания примара города, дирекции транспорта? что здесь будет все закрыто, машины больше сюда не будут заезжать. Где это все? Нету этого ничего. Одни слова. Скоро будет как два года данный участок дороги на ремонте стоит. И всем просто сугубо наплевать на это. Вот так идешь, гуляешь себе спокойно, прогуливаешься и... Получается вот такой вот репортаж на повышенных тонах, бля. Потому что есть у нас неадекватные автовладельцы, которые плевать на правила дорожного движения, но и сотрудникам полиции плевать на нарушения. Так, молодые люди были в раздумье, куда же заехать припарковаться. Так, даю задний ход, и здесь получается пробка. И стоит знак, там, стоянка, остановка запрещена. Я не удивлюсь, я не обращал внимания, кажется, и в эту сторону стоит знак, стоянка, остановка запрещена. Надо сейчас будет посмотреть, если там есть знак, то... И эти машины тоже нарушают, потому что из-за них получается пробка. Ну, а здесь пока мне оформляется штрафной протокол. Я посмотрю на те знаки, а то как-то не обращал внимания. Я вот, вот реально не обращал внимания. Ну, а сейчас мы посмотрим. Два круглых знака. Один знак я вижу. Стоянка, остановка запрещена. Это вот в ту сторону за знак. Ну и сейчас посмотрим, какой здесь может быть. А может быть всего лишь он один. И нет там двух знаков. Нет, там два знака я наблюдаю. И сейчас мы посмотрим. Почему здесь пробки получаются у нас, да? Ба, кирпич! Заезд строго-настрого запрещен любому транспортному средству. Знак 3.1.1. Кирпич. Вообще заезд сюда запрещен. Вообще запрещен проезд сюда. Не то, что там стоянка, остановка запрещена. Сюда заезд вообще запрещен строго-настрого. От данного действия знака могут уклоняться только службы экстренной помощи, либо коммунальные службы выполняющие определенные работы. Вот надо будет сейчас поинтересоваться у сотрудников полиции и послушать их комментарии по поводу данного знака. Ну что ж, водитель получил штрафной протокол. Ну а я хочу пообщаться с сотрудниками полиции по поводу знака этого. Вот именно с таким самым таком, таким правильным сотрудником полиции. Можно вопрос? Господа полицейские! Ай-яй-яй, какие вы нехорошие, да? Вот хотела с ними поговорить по поводу сил действия этого знака. Но они обратно сбежали. Не нравятся им такие граждане настырные. Ну не нравятся им, блин. Вот просто не нравятся им эти граждане, бля, которые не дают им спокойно во время несения службы, не нести службу, а сидеть в телефонах и заниматься своими личными делами, бля. Вот не любят они таких граждан. Ну, на этом я буду заканчивать этот незапланированный рейд. Ну, а вы пишите комментарии по этому поводу, что вы думаете. Всем пока, до новых встреч.